Sejam muito bem-vindos. Olá, Alex. Tudo bem? Ok. Então, nós estamos começando aqui a nossa transmissão pelo YouTube e pelo Instagram. Aqui no Instagram... É... Oh, meu Deus! <risos> Tô tentando achar uma coisa melhor aqui. Nos filtro muito esquisito. Cadê, gente? Vai assim mesmo. Né? Tudo bem, Alex? Olá, gente, aqui pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje o tema da minha live é Game Over. Hello, Mônica. Game Over. A look on the uses of over, né? Nessa palavrinha over. Esses dias de manhã a gente tava no, num, numa sessão de Conversation Club, né? Com os nossos alunos. E não era o tema da aula em si, mas era o quê? Era... Eu tava explicando o significado de alguma palavra e nisso, no, no exemplo que eu dei, acabei utilizando over várias vezes de, de maneiras diferentes. O que fez com que um dos alunos perguntasse, ai, teacher, como que, que a gente usa o over, né? Eu vi que aí você utilizou over várias vezes, formatos diferentes, significados diferentes. Bom, é, para começo de conversa, o over, ele é uma preposição e um advérbio, ok? So, the word over is a preposition and an adverb, ok? In the English language, it has several meanings, que o pessoal do Instagram vê também, it has several meanings and uses and its interpretation often depends on the context. Which, is, which it is employed. Here are some of the primary meanings of over, okay? So, over here is an adverb and a preposition. What is a preposition? É uma palavrinha que vem antes, né? Uma preposição. An adverb é a qualidade do verbo. Hello, Breno. Hello, Wellington. É certo? Então, coloquei aqui só um... Um gifzinho de over. E por que, que eu dei o nome nessa live de Game Over? Well, porque todo mundo já conhece essa, essa expressão, Game Over. Se você é da minha geração, né, da década de 80, 90, vocês com certeza já jogaram Nintendo 64, Super Nintendo, Atari, Sega. E o que, que acontecia sempre quando as nossas vidas acabavam? Né? aparecia lá game over então quando dava o game over você tinha que começar a fase novamente desde o início e o que, que significa game over? o game over quer dizer que o jogo acabou então over é, nesse sentido é um dos significados né, do over então vamos para o primeiro uso do over que eu tenho aqui Hello, Ednes, Amanda, Bia, welcome. Então, vamos lá. The first one I have, it's a special and physical movement across or beyond and above. So, he jumped over the fence. So, this is what it, this guy is doing over here. He's jumping over the fence. Né? Ele está falando sobre... A cerca. So there is the intention of movement. He jumped over the fence. And above, okay, above, the hawk flies over the city. Então aqui eu peguei um gif, ele é do Assassin's Creed, para quem é gamer vai reconhecer aquele símbolo. Hello, Daniele. Então, the hawk flies over the The city. Então, quer dizer que ele está sobrevoando a cidade. Tá certo? Então, these are a few of the uses. What else can we use over with? 
Hello, hello Daniel, hello Vanessa. Also, we can also use over with time, for example, more than. It took over an hour to complete a task, the, the task. So it means that it's more than an hour, an hour, 16 minutes. Hello, Andrea, no long time, no see. But over an hour, it means that it took, I don't know, an hour and a half, an hour and 45 minutes, an hour 15 minutes. So it took over an hour to complete the task. Mais que, okay? And we also can talk about time in the past. So the event happened over a century ago. Hello, Cristiano, how are you? What does it mean that the event happened over a century ago? What is that? Um, a century ago, uh, well, a century is 100 years, okay? So if you don't know what century means, so right now we live in the 21st century. A century ago, it was January 25th, 1924. So basically, the World War I happened over a century ago. Okay, because it started in 1914, right? So it happened over a century ago. All right, the next use, quantity and degree. All right, so what is, when I'm talking about degree, I'm talking about temperature. So it's exceeding. In this case, the temperature is over 90 degrees. So I have a thermometer right here, which indicates it goes all the way up to 100 Fahrenheit. And it's almost like 40 degrees Celsius, né? Então, a temperatura subiu acima dos 90 graus. 90 graus, que aqui nesse caso é o Fahrenheit, né? In the United States, they use Fahrenheit. Everywhere else in the world, they use um, Celsius, okay? All right, so more than enough. I have over $100 in the wallet for the present. Hello, Roger. Hey, Laura. Swelling, welcome. Uh, there's someone here. Girasol Poeta, I don't know your name. Welcome. Então, uh, I have over $100 in the wallet for the present. So, I'm going out to buy a present and I have over $100. I, meaning I have more than a hundred dollars, maybe 200, maybe 150 to buy a present. So this is just a representation of the of the wallet with money, you know. Para quem lembra, né, desse desenhozinho aqui, famoso, né, do uh, Jetsons, né. Now, over can also mean position or control, in charge of, okay? So she's over the project. It means that she is in charge of the project. When we say she's over the project, she is in charge of the project. So I have here a woman on the computer. Or, for example, superior or higher authority. Hello, Renato, Marta. The manager is over the team. So, who is always over the team? Se vocês já assistiram The Office, lembra que ele está tá ali sempre em cima do, do, da, da equipe, do pessoal, cobrando, falando besteira, né? Então, he's the boss, he's the manager, he's a superior, a high, higher authority over there, ok? Haha, <laughs> another way we can use over in movement or in change. So here we have a transformation. He went over to the dark side. 
né? E para quem entende ali a, a minha anedota, a minha, minha referência, eu coloquei ali o Anakin Skywalker, right when he is fighting Obi-Wan Kenobi, né? No, no episódio 3, quando ele finalmente... He goes over to the dark side and become Darth Vader, né? Então, he went over, he transitioned to the dark side. Completion, ah, the meeting is over, né? No mesmo sentido que a gente viu ali o game over, the meeting is over. So I have this little girl just like, eh, my job is done over here. Like, I'm finished, it's done, it's over over. All right. Now continuing. We also have surface covering, for example, blanketing. He threw a sheet over the furniture. Actually, now here I have a little Pomeranian dog. I forgot his name, the, the, the breed, but he is Covering himself with a blanket, pulling a blanket over himself, right? Então, quando você... Uh, isso é muito comum a gente ver nos filmes, eu nunca vi alguém realmente, literalmente, fazer isso, né? Quando vai passar um tempo fora, para não empoeirar muito. They throw a sheet over the furniture. Né? Eles acabam colocando uma coberta sobre a... a, a um, how do you call it? Guys, I forgot. A sheet over. Sheet is a only song. Sobre os móveis. <laughs> there, I got it. I remembered. All right. Uh, now, the next one I have here are expressions and phrases over and done with so uh, so over and then sometimes you will hear this expression it is an idiom né? é uma expressão idiomática over and done with and it goes I'm glad that's over and done with I'm glad that's over and done with Cara, eu tô muito feliz que finalmente acabou. Eu coloquei aqui pra quem já assistiu Seinfeld. Uh, I forgot her name in Seinfeld. Hello, José Adriano, Lucas. Né? Então ela tá assim, cara, não acredito. Graças a Deus acabou. Né? I'm glad it's over and done with. Nossa, I'm glad it's over and done. And over the moon. She was over the moon when she heard the good news. So, to be over the moon is to be excited. So, when you are excited about anything, you're over the moon. Oh, my niece, Camila, she's over the moon. She passed uh, vestibular. She entered UFSCI in first place for uh, physical education. Hello, Eddie. Então, é... so when you're over the moon, you're excited. While wow, they're over the moon with, the, with their engagement, you are happy. So over the moon is another expression. Okay, so these are things that you need to pay attention to. Is there anything you can think of being uh, exactly it? Is she happy to no end? Um, e essa daqui, que o Eric, essa expressão que o Eric colocou, para quem tá no Instagram aqui comigo, ele colocou no comentário que é, ela está feliz. Cara, eu não sei nem como eu poderia dizer isso no português. Cara, ele tá muito feliz. Não, acho que não existe uma expressão que melhor. Por isso que o inglês é sensacional, cara. Tem cada expressões. She's happy to know ainda. Ela tá feliz para sem fim. Sorry about the motorcycle here, guys. Now, the next uh, one I have here, computing technology, okay, so the trans, so transmission, I'm transmitting some information, so the data is sent over the internet. Para quem da minha geração conhece muito bem esse logo, será que eu sou a única, será que eu estou sozinha 
aqui, que vai reconhecer essa logo. Em... Será que alguém vai reconhecer essa logo? Ou será que eu estou sozinha? <risos> né? Para quem não sabe, essa daqui é a logo da Netscape, uh, que quando... Lá, 30 anos atrás, a internet estava começando a chegar na casa das pessoas. Era assim que nós conectávamos na internet via discada, né? Então, se alguém pegasse no telefone para ligar para alguém, caía. Uh, I have... Uh, outro exemplo é... I have control over the settings. I have control over. E aqui eu coloquei só aquele... Command-C ou Ctrl-C, Ctrl-V, né, que é um, um comandozinho simples, mas um comando de configuração simples. Então, você tem control over something. You have the control over settings. If you're a web developer, se você é um desenvolvedor de web, você uh, tem control over the settings. Tá certo? Hello, Elsa. Vamos lá. In addition or excess. So here are some other examples we can use over. Now, furthermore, né? Tipo, além do mais, digamos assim. So over and above that, we need to consider other factors. Okay, so furthermore. Aqui eu coloquei só a Mônica. Pensando assim, eu estou considerando os fatos, né? Uh, over and above. Hello, Bruno, meu ex-navegado. <risos> um, over and above, we need to consider other factors. Ok? E excessively, muito, exagerado. Então, nesse caso, o over, ele foi usado como um prefixo, tá certo? O que, que seria um prefixo? Quando a gente utiliza ele ali no início de uma outra palavra, seja um substantivo, um adjetivo, e, ou até mesmo um verbo, e transforma em um, uma palavra nova, tá certo? Então, o que, que é board? Board pode ser um, um quadro, um tabuleiro, uma, uma prancheta, uma placa, né? Então, to go over board quer dizer que você Exagerou. Então, don't go overboard the decoration. Só que, nesse caso, o, o, o overboard, ele não tá no sentido de tábua, nem nada nesse... nesse é, quando alguém... When someone goes overboard, quando alguém tá indo overboard, no sentido literal do overboard, quer dizer que eles caíram para fora... Do barco, por exemplo, do barco, do navio, oh, they went overboard, ok? Então, eles uf, caíram para fora. Só que com o sentido de excessivo, ok, a gente utiliza no exaggerate. It's excessive. So, they went overboard with the decorations. Eu tentei encontrar aqui a, a cena para quem gosto de filmes de Natal que nem eu e assistiu a minha live sobre os filmes de Natal, sabe de que filme eu tô falando, que é o Christmas Vacation, quando o, o Chevy Chase vai lá e ele acende toda a casa iluminada, que ilumina tanto que até cega todo mundo, né? He went overboard with the decorations. E indo, seguindo nessa linha do overboard, como eu falei, ele também serve como um sufixo. Tá certo? E que nosso bi... Desculpa, sufixo não. Prefixo, porque ele vem antes. Então, eu coloquei aqui algumas outras palavrinhas pra vocês. Por exemplo, overrated. Tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra em algum lugar, algum seriado, música. Oh my gosh, that's so overrated. Uh, que quer dizer overrated? That movie is so overrated. Que que isso quer dizer? It received better reviews than it should. Ou seja, o filme não foi tão bom quanto se esperava. Porque é que, é que nem quando eles fazem aquele monte de publicidade sobre alguma coisa. 
Ai, por quê? Que nem, por exemplo, o Avatar. Não tô dizendo que o Avatar é um filme ruim, tá? Mas eu tô falando da publicidade que fizeram em cima do Avatar. Por quê? Nossa, já tinha mais de 20 anos que James Cameron tinha feito um filme, que era o, o, o Titanic, o Titanic. Depois o Titanic não tinha feito mais nada. Então, cara, ele tinha que voltar com um filme. So that is so overrated. It was really overrated. Foi realmente. Foi muito mais bem falado do que realmente foi. Eu não, não, não curti tanto o filme. Foi bom. Mas it was overrated. Ok? Overwhelmed. She was overwhelmed with all that was happening which means she was devastated she was moved she was affected by everything that was happening when you feel overwhelmed quer dizer algo que é um, é um é basicamente um, um feeling you're feeling so overwhelmed você tá tão assim digamos sobrecarregado às vezes sobrecarregado ou vislumbrado com alguma coisa, alguma coisa que é demais pra você absorver, pra você, sabe, calcular, assimilar, ok? Also, she was overwhelmed with all that was happening. Overcooked. My aunt always overcooks the turkey. That's why it's dry. So, when you overcook something, it means that you could cook something for a longer period than needed. Então, gente, nesse caso, não quer dizer queimou, tá? Quer dizer que cozinhou mais do que o necessário, porque queimou e você vai usar o burnt mesmo. Oh, my mom always burns the food. Né? Que nem, por exemplo, eu consegui. Gente, eu não sou, eu, eu sou, eu me considero razoavelmente boa na cozinha. Tá? E eu gosto de cozinhar e se eu tô inspirada pra cozinhar, cara, você pode ter certeza que o que vai sair ali da minha panela vai ser top. Só que teve um dia que eu nem olhei a quantidade de arroz que, que, que tinha ainda dentro da, da panela elétrica, liguei pra esquentar. Quando eu vi, tinha queimado arroz. <risos> eu consegui queimar arroz dentro de uma panela elétrica, gente. Vocês não têm noção. Mas eu não sou de queimar arroz, não. É... Então, quando a gente fala... Oh, I burned... I burned my rice. I was making rice and I burned it. Ok? But when you overcook... Quer dizer que você cozinhou um pouco além do esperado. So, when you overcook a turkey, when you overcook a roast... Hello, warrior, Nasser. Uh, Rogério. Tem bastante gente que entrou agora há pouco. Um, então, ele passou do ponto e secou. Ficou aquela coisa ressecada, sem sabor. né? Porque é um peru gostoso, ele é bem molhadinho, bem suculento e não... Aí me lembra de novo daquela cena do... Um, how's it called? Christmas Vacation, né? Uh, férias Frustradas de Natal. Que ele vai cortar o peru e... Pff, ressecado, ressecado de tudo. E por último, a última palavra que eu tenho aqui, que vocês já devem ter ouvido bastante, principalmente se você viaja bastante de avião. Um pernilongo acabou de passar na frente da minha câmera ali, vocês devem ter visto. Overbooked. So the new air company is always overbooking their flights. It means to book more seats than it can offer. Então, quer dizer que ela agendou, ela reservou mais assentos do que pode oferecer. E acontece, raro, mas acontece muito, né? Alguma empresa aérea fazer isso. Agora, só uma curiosidade aqui pra vocês antes de eu encerrar, né? É, espero que vocês tenham gostado, porque realmente o over, ele é uma palavra extremamente versátil. Vocês podem utilizá-la, assim, em tantos sentidos diferentes, mas não tem nada a ver com over. Tem a ver com essa última palavra que eu utilizei aqui, book, né, overbook, the, the, the new air company is always overbooking their flight. When you call a hotel, you call a hotel to book a room, ok? Então, essa expressão de, ah, eu vou fazer uma reserva de utilizar o book, I, I would like to book a, a room, 
I want to book a seat, vem das antigas. Por quê? Quando ele, você ia fazer o seu registro no hotel onde você ia se hospedar, o que, que eles pegavam? Aqueles livros, aqu aqu aqueles cadernos empautados, brochurão, né? Aquelas atas. Então, vem essa expressão vem disso, ou seja, you're booking the person, você tá colocando o nome da pessoa no livro de reservas, no livro né, de hóspedes. Então, por isso que essa expressão vem dali, do... do o book vem disso, de você pegar, né, nas antigas, antigamente, escrever manualmente o nome da pessoa se hospedando ali no, naquele hotel, certo? Ah, bom, galera, é, muito obrigado por ter, estarem aqui comigo nessa noite de quinta-feira, né, eu sempre começo geralmente com Welcome to Thursday Night Live with Karen, né, eu não fiz isso, então goodbye. Ah, eu quero agradecer a todo mundo que fez inscrição agora no nosso English with Bible, a gente tá entrando numa jornada maravilhosa, e é isso, se vocês quiserem, tiverem interesse em qualquer coisa, podem nos chamar no direct, que a gente está disponível para conversar com vocês, a gente não é nenhum snob que não responde, se eu não responder, gente, eu muitas vezes eu pego o Instagram que eu mesmo responde, Vai, ela vai ficar gravada tanto aqui no Instagram, então o Warrior tá me perguntando aqui se a live vai ficar gravada, ela vai ficar gravada tanto aqui no Instagram como no YouTube, e no YouTube a minha cara ficou na frente do slide o tempo todo, eu acho, né, pelo menos, uh, então... Gente, qualquer mensagem que vocês mandarem, vocês podem ter certeza, ou, ou eu, ou o Tim, ou a Lu, que é a nossa coordenadora, vai te responder, ok? God bless you all, have a great weekend!